అడ్డుకట్ట వేశామని భావిస్తున్న వేళ చైనాలో మరో కొత్త సమస్య మొదలైంది వివిధ దేశాల నుంచి అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశిస్తున్న వారి కారణంగా మళ్లీ డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో అప్రమత్తమైన చైనా ప్రభుత్వం వారి వివరాలు అందించిన వారికి యాభై నాలుగు వేల రూపాయల నజరాన ఇస్తామని ప్రకటించింది లాక్డౌన్ కారణంగా ఢిల్లీలో బందీ అయిపోయిన కూలీలు కడుపు నింపుకునేందుకు ఆహారం దొరక్క నానా ఇక్కట్లు పడుతున్నారు ఢిల్లీలోని నింగబోద్ ఘాట్ శ్మశాన వాటికలో పారవేసిన అరటి పండ్లను చూసిన వలస కార్మికులు అక్కడికి చేరుకొని ఎగబడి మరీ వాటిని ఏరుకొని తిని కడుపు నింపుకున్నారు తమకు రోజు ఆహారం దొరకడం లేదని కూలీలు బాధతో చెప్పారు క్వారంటైన్ సెంటర్లలో మెడికల్ ప్రోటోకాల్ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి ఇళ్లకు పంపించేటప్పుడు పేదలకు కనీసం రెండు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు వారు ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచించాలని ప్రతివారం వాళ్లను వైద్యులు పరీక్షించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు కర్ణాటకలోని పునపాడి గ్రామానికి చెందిన వివేక్ ఆల్వా అనే అధ్యాపకుడు కరోనా సమస్య నేపథ్యంలో తన ఇంటికి సమీపంలోని తోటలో చెట్లపైనే టార్జాన్ తరహా ఇంటిని నిర్మించుకుని కుటుంబంతో సహా అందులోనే నివసిస్తున్నారు ఇలా గడపడం తమకు ఎంతో హాయిగా ఉందని ఆయన తెలిపారు ఢిల్లీ సమీపంలోని దయానగర్ గ్రామంలో ప్రశాంత్ సింగ్ అలియాస్ పర్వేష్ అతని స్నేహితుడు జైవీర్ సింగ్ అలియాస్ గాల్లు లాక్డౌన్ సందర్భంగా కాలక్షేపం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పర్వేష్ కు దగ్గు రావడంతో కరోనా వ్యాప్తి చేయడానికే దగ్గుతున్నామంటూ జైవీర్ సింగ్ తన వద్ద ఉన్న తుపాకీతో కాల్పులు జరిపి పారిపోయాడు బాధితుని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది కరోనాపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న అసత్య ప్రచారాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు శాఖ ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ జీరో సెవెన్ వన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది నిజమా కాదా అనే అనుమానం వచ్చిన మెసేజ్ లను ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కు పంపి నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ సిఐడి ఏడీజే సునీల్ కుమార్ తెలిపారు కొంతకాలం క్రితం రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి హోదాలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శికి లేఖ రాసింది తానేనని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు ఎన్నికల కమిషనర్ గా తనకు ఉన్న అధికార పరిధిలోనే ఆ లేఖ రాశానని ఆయన అన్నారు ఈ విషయం అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదన్న ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రోజువారీ కూలీ పని చేసి సంపాదించుకునే గుర్గావ్ లోని మురికివాడ ప్రాంతం వారిని దత్తత తీసుకున్నామని టాలీవుడ్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చెప్పారు తన తండ్రి పర్యవేక్షణలో వారికి రెండు పూటలా కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఆహారం అందిస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు